फिर एलम गवर्नर जेनारे भाइस जेखान प्रथम पर्व कर सेकेंड पार्टी एगोची ठीक है एखे से ही भलो भलो कोश्चनगुल रखा होगुल सब ही एक्सामे एस उत्तर प्रदेश पी एस सी तमिलनाडु पी एस सी उड़ीसा पी एस सी हमारे सी जी एल हमारे माल्टिटास्किंग ठीक है घुरे घुरे क्योंकि अद्भुत भावे एखे कोश्चन सरम भाव नहीं आसि डब्ल्यू बि एसर पी भिस इयर कोश्चन कारण जो नतूनत कोश्चन खुजते गले दरकार आज सेगल की आलोचना करब कोश्चन आगे दिन एक टाप छो अने असुविधा हो आज के कोश्चन एक मडारेट कर मना है जतटुकान पढ़िए गवर्नर जेनारे भाइस सहेब तर मध्य थे प्रश्न रेखे आशा करी स्टूडेंट पढ़े ओके गुलखुशा अब्दुल मान्नान शिल्पी ऋण अस्कर वाली जुआईदा सकल के धन्यवाद जैक हमें शुरू कर क्वेश्चन गुरु तो देखो टू फर्म एम दलोईंग एट एवोलिस द डुएल गवर्नमेंट अब बेंगल खूब सोजा प्रश्न लर्ड उलियम बेंटिंग वरें हेस्टिंग लर्ड कर्णवाल लर्ड कार्जन छोटो बंधुरा पंद्रह सेकेंडर मध्य उत्तर देवार चेषा करो उत्तर कर सठिक उत्तर दिए दिए वारेन हेस्टिंग क्लियर सठिक उत्तर हमें दी दिए वारेन हेस्टिंग एकटूखानी बोलो वारेन हेस्टिंग कत साले कर डुएल गवर्नमेंट सिसटेम टे एबलिस कब एक छोट कर जेने सेवेंटीन सिक्सटी फाइव सतरश पी साले ये डुएल गवर्नमेंट सिसटेम कर रवार्ट लाइव एट एबलिस हलो सतरश बाहत्तर साल एक हलो वारेन हेस्टिंग नजमुद्दोल्लार समय नजमुद्दोल्लार समय नबाब बेंगल नबाब और ये सेवेंटीन सेवेंटी टू ते वारेन हेस्टिंग तुले दिए मैंने थको वारेन हेस्टिंग जार समयकाल खूब भलोक मना रखते हैं सतरश बाहत्तर थे तियतर एज ए गवर्नर अब बेंगल और सेवेंटीन सेवेंटी थ्री थे सेवेंटीन एट्टी फाइव एट हे उन्नी गवर्नर जेनारे अब बेंगल एट जिबि गवर्नर अब बेंगल एट गवर्नर जेनारे अब बेंगल जि जिबि मैं रखे बेस लर्ड उलियम बेंटिंग एट्टीन टोटी एट थे एट्टीन थार्टी फाइव अब दी छेंगे एट्टीन थार्टी थ्री ते हम कि गवर्नर जेनारे अब इंडिया गवर्नर जेनारे अब इंडिया जी जी आई तो बेस लर्ड कर्णवाल निश्चय तुम्हारे मन आज लर्ड कर्णवाल जो श्रेष्ठ कृतित्व छो सेटीन नाइनटी थ्री ते सतरश तिरानब्बे साले ये भद्रलोक की परमानेंट सेटलमेंट एवं फादार अब मडार्न पुलिस सिसटेम दोटो क्योंकि लर्ड कर्णवाल क्लियर और ये भद्रलोक लर्ड कर्णवाल समाधि कथा आज उत्तर प्रदेश गाजीपुर मन आम्र गवर्नर गवर्नर जेनारे अब बेंगल जार समाधि कथा आज उत्तर प्रदेश गाजीपुरे से लर्ड कर्णवाल और लर्ड कार्जन के चिरकाल तुम्हें मन थको एवं तरह समयकाल एट्टीन नाइनटी नाइन थे उन्नीसश पाँच तैतो भद्रलोक समय एत क्या उन्नी कर दो एकटाई ब्लाड स्पट पार्टिसन अब बेंगल उन्नी घोषणा कर उन्नीस जुलई उन्नीस सौ पाँच साल क्लियर और भलो क्या तो शेष नहीं एनसियंट इंडियन मनुमेंट प्रिजार्भेशन एक्ट उन्नीस सौ चार ठीक है आबा बड़ो इूनिवार्सिटी एक्ट चार उन्नीस सौ दर एल ए कमिशन रिभाइार अब हम एस आई आर्थोलजिकल सार्वे अब इंडिया तै तो इंडियन कॉनेज एक्ट कि है समय कलकाटा करपोरेशन एक्ट तै तो सब किस क्योंकि तरह समय हो एवं नर्थ वेस्टार्न फ्रंटियर प्रविन्सर जो जैगा उन्नति कर रास्ता क्योंकि उन्नी शुरू कर पलिसीटाई छो तुम्हारे नर्थ वेस्टार्न फ्रंटियर पलिसी जैक मिस्टर किचनारे संगे तरह विवाद करें 
রেজিগনেশন দেন এবং রেজিগনেশনটা পাঁচ সালে অ্যাকসেপ্টেড হয়ে যায় এবং চলে যায় ক্লিয়ার নেক্সট পরের কোশ্চেনে চলে আসছি এবার দেখো প্রথমেই আমি একটু ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি এটা ইলভার্ট বিল হবে ঠিক আছে ইলভার্ট বিল ডিসপিউটস অকার্ড ইন দ্য টাইম অফ হুইচ অব দ্য ফলোইং ব্রিটিশ ভাইস রয় ইন ইন্ডিয়া কোন ভাইস রয়ের সময় ইলভার্ট বিল কন্ট্রোভার্সি বা ডিসপিউটটা ধরা পড়েছিল লর্ড ডালোসি লর্ড রিপন লর্ড কার্জেন লর্ড প্রণালিস ছোট বন্ধুরা দশ সেকেন্ডের মধ্যে উত্তর দিয়ে দাও প্রশ্ন শেষ হওয়ার আগে উত্তর চলে এসছে ঠিক আছে দুর্দান্ত ছন্দে ছন্দে করছে সকলে লর্ড রিপন একদম লর্ড রিপন অ্যান্সার হবে এবং লর্ড রিপনের সময় এই মিস্টার ইলভার্ট কে ছিল এটাও জানতে হবে আর ইলভার্ট বিল কন্ট্রোভার্সির টাইম পিরিয়ডটা হলো এইটিন থেকে এইটিন মনে আছে সকলে তিরাশি থেকে চুরাশি এবার আমি যে তথ্যগুলো দেব নতুন নতুন তথ্য সেটা জানতে হবে এটা তোমরা জেনারেলি জানো যে আগে একজন ব্রিটিশার্সকে যিনি বিচার করতেন তিনি কি ছিলেন একজন ব্রিটিশার্স একজন ভারতীয় এবং একজন ব্রিটিশার্স দুজনেই কাঠগোড়া দাঁড়িয়ে আছে দেখা গেল ব্রিটিশ লোকটির অপরাধ অনেক বেশি আর ভারতীয়দের ভারতীয়টির অপরাধ খুবই যৎসামান্য কিন্তু শাস্তি হলো কার ওই ভারতীয়টির আর ওকে নামে মাত্র শাস্তি দিয়ে বা কখনো বেকুসুর খালাস করে দেওয়া কেন যেহেতু এই ইংরেজরা ভারতকে শাসন করছে এটা খুবই দৃষ্টিকটু ছিল এখানে মিস্টার ইলবার্ট যে তোমার আইনটা পেশ করেছিলেন উনি বলতে চেয়েছিলেন লর্ড রিপনের কাছ থেকে পারমিশান নিয়ে যে এখন থেকে যে কোনো ভারতীয় ইংরেজেরও বিচার করতে পারবে তাহলে কি হবে একটা সঠিক বিচার হবে ইংরেজ যদি অপরা অপরাধী হয় তার সঠিক শাস্তি হবে এটা কোনো ব্রিটিশার মেনে নিতে পারলো না তাদের কাছে একটা রেসিয়াল প্রবলেমের দিকে মোড় নিল প্রথমে বলছে একটা অশ্বেতাঙ্গদের শ্বেতাঙ্গরা বিচার করবে আবার দ্বিতীয়ত ওরা বলল যে কি আমরা যেখানে শাসন করতে এসছি সেই লোকরা আমাদেরকে বিচার করবে এবং বার লাইব্রেরিতে ঝড় উঠলো এবং আলটিমেটলি এটা কিন্তু কি হলো তোমার থেমে গেল এই কন্ট্রোভার্সি থেমে গেল এবং আবার যথারীতি ওই একজন ব্রিটিশার্সই ভারতীয় এবং ব্রিটিশের বিচার করতে শুরু করলো কিন্তু এটা একটা উল্লেখযোগ্য স্টেপ ছিল লর্ড রিপন এবং মিস্টার ইলভার্টের এবং তাতে যে ভদ্রলোক দুজন সামিল হয়েছিল তাদের নাম জানতে হবে একজনের নাম আমি বলে দিলাম এস এন ব্যানার্জি এস এন ব্যানার্জি দুর্দান্ত ফাইট করেছিলেন এবং যাকে ব্যাক করেছিলেন কে সং লর্ড রিপন এবং উনি এইটিন সেভেন্টি সিক্সের ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের হয়ে লড়াইটা লড়েছিলেন এবং শুনলে অবাক হয়ে যাবে ব্রিটিশরা এতটাই বেগ পেয়েছিল এস এন ব্যানার্জির সঙ্গে এই ইলভার্ট বিল কন্ট্রোভার্সির ঝামেলার সময় তাকে নামই দিয়েছিল মিস্টার সারেনা নাথ মানে সুরেন্দ্র নাথ সায়নার নাচ এইভাবে উচ্চারণ করা যায় আবার মিস্টার সারেন্ডার নট যিনি আত্মসমর্পণ করতে জানেন না ক্লিয়ার এই দলের আরেকজন সদস্য লড়াই করেছিলেন তার নাম আনন্দমোহন ঘোষ মনে থাকবে এই দুজনের লড়াইটা চলেছিল এটা হচ্ছে একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক ঠিক আছে গুড ইভিনিং গুড ইভিনিং তাহলে বলে দিলাম লর্ড ডাল হাউসি আমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে এই ভদ্রলোক এইটিন ফর্টি এইটে কি করেছিল ডক্টিন অফ ল্যাপস আবার ওই বছরই উনি করেছিলেন প্রিটেক্সট অফ ম্যাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ঠিক আছে প্রিটেস্ট অফ ম্যাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এটা দিয়ে এইটিন ফিফটি সিক্সে উনি দখল করেছিলেন আউদ বা আওয়াদ আর আঠারোশো আটচল্লিশ সালে সাতারা এটা মনে আছে তোমাদের নিশ্চয়ই লর্ড ডালোসি ইন্ডিয়ান পোস্ট অ্যান্ড স্ট্যাম্প অ্যাক্ট বা ইন্ডিয়ান পোস্ট অ্যান্ড স্ট্যাম্পের একটা দিগন্ত খুলে দিয়েছিলেন এবং রেলওয়ে ফাদার অফ ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ফাদার অফ মডার্ন পাঞ্জাব সবই লর্ড ডালোসিকে বলা হয় লর্ড কার্জেন তুমি আগেই বলে দিয়েছিলাম লটকার যেন একটা বইও আছে প্রবলেম অফ দ্য ইস্ট এবং লর্ড কর্ণালিস তো একটু আগে আমি বলে দিলাম কর্ণালিসের ব্যাপার কর্ণালিসের সময় বিখ্যাত নীতি কিন্তু আরেকটা মনে রাখতে হবে মডার্ন পুলিশ সিস্টেম এটা মনে রাখতে হবে এবং কোডিফাই করেছিল লগুলোকে যার নাম হচ্ছে কর্ণালিস কোড ঠিক আছে ফার্স্ট টেলিগ্রাফ এবার আমি পরের কোশ্চেনে চলে যাচ্ছি ইন হুইচ ইয়ার 
the Hindu Widow Remarriage Act was passed. Kun bachor Hindu Widow Remarriage Act passed hoye chilo. 1856 अच्छे, डेट बोलते बात चीन आवश्यक बहुत कुछ चलने के, बोलते 16 जुलाई शुरू ही, ठीक बोलते, ये जो आयन था हुए चिलो, ये आयने प्रथम विवाह हुए चिलो कार, त्रिश, त्रिश चंद्र विद्यारत्नो কৃষ্ণন্দ বিদ্যারত্নের সঙ্গে বিয়ে হলো কার আমাদের কালীমতি দেবী এই উইডোর নাম ছিল কালীমতি দেবী ঠিক আছে মনে থাকবে ডেটটা কিন্তু ঠিক বলেছে মানে জুলাইটা ঠিক বলেছে ডেটটা হচ্ছে 26 জুলাই 1856 ঠিক আছে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের লড়াই सार्थक হয় তারি সুরি তারি বন্ধু শ্রীচন্দ্র বিদ্যারত্নের সঙ্গে কালীমতি দেবীর বিয়ে হয় তাই তো এবং বিদ্যাসাগরের নিজের ছেলে নারায়ণচন্দ্রের সঙ্গে বিয়ে হয় কার ভবা সুন্দরী তাই তো এইভাবে একটু একটু করে এই বিবাহ বিধবা বিবাহ চলতে থাকে ঠিক আছে ইম্পর্টেন্ট 1858 এই বছরে নিচ থেকে উঠছি 1862 সালে আমাদের বাহাদুর শাহ টু রেঙ্গুনে মারা গিয়েছিল রেঙ্গুন তাই তো রেঙ্গুনে মারা গিয়েছিল 1859 এ ব্যাটল অফ বিদরা বিদরা তাই তো Dutch East India Company, Dutch E I T versus British E I C. ये रेगा चलो के Dutch defeat और winner के British. तो तो ये टा हुए चलो कार्यशाला में मिर्ज़ा फड़े चलो। तो प्रश्नों लो 1858 की हुए चलो। चलो। Very good। बड़े गुड तो दी दिए चे। Queen Victoria Proclamation. Did I come on a bully? Queen Victoria Bushona. Right, though. Very good. 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 একদম ঠিক আছে পরের কোশ্চেনে চলে যাচ্ছি বলছে ডিউরিং দা সিপয় মিটিং ইন 1857 হু ওয়াজ দা ভাইস অফ ইন্ডিয়া সহজ প্রশ্ন ছোট বন্ধুরা 5 সেকেন্ড উত্তর দিয়ে দাও 5 সেকেন্ডে উত্তর চাই ভেরি গুড अरे गुट तो दी दिया छे लॉट कैनिंग है तो लॉट कैनिंग है समय क्यों हो चुला हमारे ए शिपाही विद्रोह हो चुलो लॉट कैनिंग है समय जोखन शिपाही विद्रोह है ये टा तुम्हारे को भारत को ने मने नेक्ट हो गए जे शेष समय इंग्लैंड डेर प्राइम मिनिस्टर पीएम ऑफ इंग्लैंड उत्तर हो बे पामार्ट स्टोन ठीक है जे वेरी गुड पामार्ट स्टोन हुए चलो एवं ऐटा मोने डाक बे 
যে লর্ড ক্যানি আমাদের কি করেছিল এই যুদ্ধটাকে যথেষ্ট চেষ্টা করেছিল কিন্তু বাট এটা কন্টিনিউ করেছিল এইটিন ফিফটি সেভেন থেকে ফিফটি নাইন পর্যন্ত দু বছর ধরে এটা চলেছিল তাই তো দিল্লি দখলের পরে এই যুদ্ধ একেবারে মোটামুটি স্টপ হয়ে যায় বেশ লর্ড ক্যানিং এর বাবা জর্জ ক্যানিং ছিলেন ইংল্যান্ডের পিএম এটাও তোমরা জানো লর্ড ক্যানিং একটা বেশ ভালো ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল এবং লর্ড ক্যানিং কে কি বলা হতো ওনাকে বলা হতো ক্লেমেন্সি ভাইস রয় মানে হলো যিনি আবেদন করলে এটা রাখেন মানে সেটা মঞ্জুর করেন তাই তো জয়ের ব্যাপারটা থাকে আর লব মায়ো লর্ড মায়ো হচ্ছে কে আমাদের আর কেউ নয় আমাদের সকলের প্রিয় লর্ড হেস্টিংস ঠিক আছে মনে থাকবে আর আর লব এলগিন কে লর্ড এলগিন ওয়ান যার নাম এলগিন রোড ঠিক আছে এখানে যেটা করতে চেয়েছে এটা হচ্ছে এই আর্ল অফ মায়ো আর্ল অফ এলগিন ওয়ান আর্ল অফ ডালোস এগুলো দিয়ে একটুখানি তোমাকে কি বলবো পাজেল করতে চেয়েছে কিন্তু এখানে তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে এটা লর্ড ক্যানিং ছাড়ার কিছু উত্তর হবেই না ঠিক আছে মনে থাকবে বেশ এই বিদ্রোহের আঁচ কোথায় পৌঁছেছিল প্রথম এটা হচ্ছে বলতে হবে আমাদের প্রথম এর আঁচটা যেটাকে আমরা ধরতি ধরি না এটা কিন্তু বহরমপুরে হয়েছিল কিন্তু বহরমপুরের একটা রেসিমেন্টে বিক্ষিপ্তভাবে সেটাকে বিদ্রোহ ধরব না তারপরে বলছে দমদমেও কিছুটা হয়েছিল কিন্তু সেটাকেও ধরা যাবে না তারপরে টোয়েন্টি নাইন মার্চ এইটিন ফিফটি সেভেনে আমাদের মঙ্গল পাণ্ডে সেটাও একটা কি বলবো হঠাৎ করেই হয়ে গেছিল কোনো জাতীয়তাবাদ তার মধ্যে কাজ করেনি কিন্তু যেটা ঠিকঠাকভাবে হয়েছিল সেই ডেটটা হচ্ছে দশ পাঁচ আঠেরোশো সাতান্ন এটা হচ্ছে মিরাট এটা থেকেই ধরা হয় তাই তো টেন্থ মে এইটিন ফিফটি সেভেন আর স্যার যেটা ব্যারাকপুরে হয়েছিল এইটাকে কি বলে উনত্রিশ চার আঠেরোশো সাতান্ন টোয়েন্টি নাইন বাই ফোর এইটিন ফিফটি সেভেন মানে টোয়েন্টি নাইন এপ্রিল এটাকে বলে স্পার্ক ফার্স্ট স্পার্ক অফ এইটিন ফিফটি সেভেন ছোট্ট বন্ধুরা সমক জ্ঞান লাভ করেছ ঠিক আছে চললাম পরের কোয়েশ্চেনে বুঝতে পেরেছো তো ভাইস রয় লর্ড কার্জেন ডিউরিং হিজ টেন ইয়োর কল মিস্টার থমাস রবার্টসন টু ইন্ডিয়া ইন দ্য কনটেক্সট অফ রিফর্মস ইন এডুকেশন জুডিশিয়াল রিফর্মস মিলিটারি রিফর্মস রেলওয়ে রিফর্মস এইবার শুরু হলো কিন্তু অন্যরকমভাবে কোশ্চেন ঘুরতে শুরু করলো ইয়ার এতক্ষণ তোমরা সেল এক খেয়ে নিয়েছো সেল এক খেয়ে শক্তি করে নিয়েছো এইবার আসছে ওদের কি পাঠার মাংস রক্ত হাট চেবানোর পালা দাঁতের জোর এবং শৈশবত্ব থেকে ওখানে কৈশোরত্বের দিকে গেছো তার পরীক্ষা ঠিক আছে ছোট্ট বন্ধুরা দেখে নিয়েছো কি আনসার সঠিক উত্তর দিয়ে দিয়েছে আরফিন খাতুন সঠিক উত্তর দিয়ে দিয়েছে একদম কিন্তু শিক্ষিত মানুষ শিক্ষিত মানুষ হয়ে ভুল উত্তর দিয়ে দিয়েছে বন্ধু কালাচাত দায়িত্ব নিয়ে ভুল উত্তর দিয়ে দিয়েছে থমাস রবার্টসন এই ভদ্রলোক রেলওয়ে রিফর্ম করেছিল যেটাকে আমরা এক কথায় বলি রবার্টসন কমিশন এটা কার সময় করেছিল কেন কি লর্ড কার্জেনের সময় ঠিক আছে কিন্তু থাকেই এই লর্ড কার্জেনের সময় রবার্টসন কমিশন বসেছিল এটা একটা রেলওয়ে রিফর্মস এটা সম্ভব হয়েছিল এটা হচ্ছে রেলপথের বিস্তার আরো রেলপথকে বাড়াতে হবে এবং এটা কি এটা গ্রাম শহর দুটোকেই কিন্তু কভার করবে এরকমই একটা চিন্তা নিয়ে থমাস রবার্টসনকে তোমার ডেকেছিলেন এবং রবার্টসন সেই প্ল্যান দেন ওটা অ্যাকসেপ্ট হয়ে যায় থমাস রবার্টসনের এই প্ল্যানটা এতটাই সুদূর প্রসারিত ছিল তোমাকে আমি বলে দিই এটা হচ্ছে যখন লর্ড কার্জেনের কাছে 
এই দুজন গেছিল পদোন্নতি তো অবশ্যই সঙ্গে সঙ্গে কার্জেনকেও খুশি করার ব্যাপার ছিল তাদের একটা হচ্ছে থমাস র্যালে ঠিক আছে এই থমাস র্যালে না একজন হচ্ছে তোমার কি নাম বলো আহা আমাদের সেই অ্যান্ড্রু ফ্রেজার অ্যান্ড্রু ফ্রেজার গেছিল আরেকজন ভদ্রলোক গেছিলেন রিজলে রিজলে এরা দুজনে মিলে এই প্রস্তাবটা দিয়েছিল তখন বলেছিল যে আমাদের রেলপথের কিন্তু উন্নতি একটা ঘটাতে হবে না হলেই নয় এটাকে সুদূর প্রসারী না করলে আমরা এই যে নর্থ ইস্টে যাওয়া আমাদের যে একটা প্রবলেম এটা আটকানো যাবে তখন ব্যাপারটা এরকম হলো একদিকে গেল হচ্ছে তোমার ইস্ট বেঙ্গল আর আসাম তখন তো ইস্ট বেঙ্গল ওয়েস্ট বেঙ্গলের ভাগ নেই ওরা বলতে চেয়েছিল ইস্ট বেঙ্গল আর আসাম হবে আর একটা দিকে যেটা পড়ে থাকবে তার নাম ওয়েস্ট বেঙ্গল না শুধুমাত্র বেঙ্গল ঠিক তাতে এটা কাজ করবে রেলওয়ে রবার্টসনের সঙ্গে এই চুক্তি হয়েছিল ঠিক আছে রিফর্মস ইন এডুকেশন তাহলে লর্ড কার্জনের সময় যদি রিফর্মস ইন এডুকেশন বলা হয় তাহলে র্যালে কমিশন উনিশশো দুই এবং অবশ্যই ইন্ডিয়ান ইউনিভার্সিটি অ্যাক্ট এটা উনিশশো চার এই দুটো জুডিশিয়াল রিফর্মস কিছুই হয়নি মিলিটারি রিফর্মসও কিছু হয়নি রেলওয়ে রিফর্মস হয়েছিল এই থমাস রবার্টসন ঠিক আছে মনে থাকবে ছোট বন্ধুরা আবার গেলাম আমরা হ্যাঁ উনিশশো চারে ইন্ডিয়ান ইউনিভার্সিটি অ্যাক্ট ঠিক এবার আমরা চলে গেলাম উইথ রেফারেন্স টু দ্য সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইন নাইনটিন হান্ড্রেড ফাইভ হুইচ অব দ্য স্টেটমেন্ট ইজ আর কারেক্ট এইবার একটু একটু করে ওই সেরেলাক থেকে পাঠার মাংসে যাচ্ছি আমরা নাম্বার ওয়ান লর্ড কার্জেন ডিসাইডেড টু রিয়ারেঞ্জ দ্য প্রভিন্সিয়াল বাউন্ডারিজ বেশ এ নিউ প্রভিন্স ওয়াজ কনস্টিটিউটেড কল ইস্ট বেঙ্গল অ্যান্ড আসাম সিলেক্ট দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ইউজিং দ্য কোর্স গিভেন মিলো ঠিক আছে একটা হচ্ছে ওয়ান অনলি বোথ ওয়ান অ্যান্ড টু নাম্বার টু অনলি নাইদার ওয়ান নট টু কি হবে ছোট্ট বন্ধুরা ভেবে চিনতে উত্তর করো বাবু সঠিক উত্তর একদম যে কোনো লোক প্রথমেই ভাবতে পারে যে টু অনলি হবে স্যার এ নিউ প্রভিন্স ওয়াজ কনস্টিটিউটেড কল ইস্ট বেঙ্গল অ্যান্ড আসাম ঠিক আছে এটা তো সত্যি সত্যি একটি আপনি বলার আগেই কিছুক্ষণ আগে আপনি বলছিলেন এটা হতে পারে কিন্তু আমরা কেন ভুলে যাব লর্ড কার্জন ডিসাইড করেছিল রিয়ানেন্স দ্য প্রভিন্সিয়াল বাউন্ডারিজ এটাও তো তার চিন্তা ভাবনার মধ্যে ছিল তাহলে এখানে আমরা উত্তর করলাম বোথ ওয়ান অ্যান্ড টু বি হবে আমরা সবসময় প্রভিন্সিয়াল বাউন্ডারিটাকে এড়িয়ে যাই এটাও কিন্তু সেই মধ্যে ছিল ঠিক আছে হয়ে গেল উত্তর তাহলে এটা পরপর দুটো এই দুটো কাজ উনি করতে চেয়েছিলেন কিন্তু সেটা কার্যকরী হলো না এবং এই কার্যকরী না হওয়ার জন্য অনেকগুলো কারণ ছিল তোমার নিশ্চয়ই জানো আর কার্যকরী করার জন্য কি কারণ ছিল তোমার একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই যেটা পরীক্ষা দেখবে দু সালে বিশেষ পুলিতে এসেছিল কি বলছে আই এম গিভিং ইউ এ মুসলিম প্রভিন্স আমি আপনাদের একটি মুসলমান প্রদেশ দিতেছি এই কোয়েশ্চেনটা দিয়েছিল না দু হাজার সাত বিশেষ দু হাজার সাতের পিলিতে দিয়েছিল এর উত্তরটা হবে হচ্ছে লর্ড কার্জেন লর্ড কার্জেন কাকে বলেছিল উনিশশো চার সালে ঢাকাতে সেলিমুল্লাহকে বলেছিল আই এম গিভিং ইউ এ মুসলিম প্রভিন্স উনিশশো চার সালে বলেছিল কাকে সেলিমুল্লাহকে ক্লিয়ার কিন্তু এটা কোনোভাবেই ক্লিক করে না এবং এটা ব্যর্থ হয়ে যায় কারণ সেলিমুল্লার ভাই এটাকে মেনে নেয়নি বা অন্যান্য মুসলিম ভাইরাও এটাকে সাপোর্ট করেনি ঠিক আছে ছোট্ট বন্ধুরা আমরা পরের কোয়েশ্চেনে চলে গেলাম আমি এখানেও বলে দিচ্ছি একটা ভাগে বলেছিল বেঙ্গল অ্যান্ড আসাম এক আর দুই কি ছিল শুধুমাত্র বেঙ্গল এটা মনে রাখবে ঠিক আছে চলো পরে কোশ্চেন যাই আজকে অবস্থা রীতিমতো শোচনীয় সে খুব খারাপ অবস্থা মাত্র উপস্থিত সাঁত্রিশ জন কেন হলো বলো দেখিনি এই টপিকটা কি পছন্দ না তোমাদের 
আমি এই জন্যই বলেছিলাম যে টপিক আমাকে চয়েস করতে দেওয়া হোক যে আমি যেটা পড়াচ্ছি সেটার উপরে যদি এম সি কিউ নিই এটার কোনো গুরুত্বই থাকবে না অনেকের অনেক রকম থাকে হ্যাঁ না ওয়ার্ল্ড কাপ চলছে বলে হলো না হ্যাঁ হতে পারে শুধু ওয়ার্ল্ড কাপের সময় একটি খেলাটা না খেলাই ভালো এটাই হচ্ছে আমাদের দেশ আমরা এই পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এ আর হচ্ছে ঘুরে সমস্ত টাকা শেষ করে ফেলি আর এগুলো সেগুলো এগুলো তারাই খরচা করে তারাই খরচা করে দেখবে খেয়ে আর ঘুরে যাদের টাকা কম থাকে ঠিক আছে আর যাদের টাকা বেশি থাকবে তুমি বুঝতে পারবে তারা পাঁচ টাকার চা খাবে ছ টাকা দিলে চা খাবে না বাড়ি থেকে টিফিন আনবে বাস খুব ইয়ে করতে খুব কম ঘুরতে যাবে তারা এবং তারা দেখবে যে পরবর্তী জীবনটা খাটের পরে কত সুন্দরভাবে কাটাচ্ছে ঠিক আছে এটা তুমি দেখবে যে যত বড় লোক সে দেখবে খরচা তত কম করে যখনই কোনো মানুষ খরচা কম করবে তুমি জেনে রাখবে নির্ঘাতে বড় লোক খুব ধনী এটা ইন্টারভিউতে কোয়েশ্চেনই করা হতো দুটি ছেলে তার বয়স চব্বিশ তারা ইন্টারভিউ দিচ্ছে খুব ভালো একটা পোস্ট যিনি পরীক্ষক পরীক্ষা নিচ্ছেন তিনি দুটি ছেলেকে বলল এ নাও তোমাদের পাঁচ লাখ টাকা দেওয়া হলো সময় দেওয়া হলো দুদিন খরচা করে অডিট দেবে কে কত খরচা করেছে একটি ছেলে পাঁচ লাখ টাকা খরচা করেছে আমার এক লাখ টাকা ধার করে চলে এসছে আরেকটি ছেলে ওই দুদিনে খরচা করছে একশো পঞ্চাশ টাকা আর বাদ বাকি টাকা শেষ নিয়ে ফেরত নিয়েছে এবার প্রশ্নটা হলো কে ধনী উত্তর হচ্ছে যে ছেলেটি দেড়শো টাকা খরচা করেছে আর বাদ বাকি টাকাটা পুরো অয়টারকে ফেরত দিয়েছে সে হচ্ছে ধনী কারণ সে টাকার মূল্য খুব ভালো বোঝে প্রত্যেকটা ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে টাকার মূল্য বোঝে সে উপার্জনের রাস্তা জানে সেই জন্য সে খরচা করে না আর যে টাকা পায়নি সে পেয়ে একদম আত্মহারা হয়ে গেছে সে ভাবছে আমাকে তো কোম্পানি আবার দেবে ধার শোধ করার জন্য সব খরচা বড় করে সে আর এক লাখ টাকা ধার করে ফেলেছে এটা খুব ভালো জিনিস তোমাকে ভালো শেখালাম একটা জিনিস তো ভাইস রয় গভর্নর জেনারেল থেকেও ভালো জিনিস তোমাকে শিখিয়ে দিলাম তুমি দেখে নাও তোমাদের কলেজ জীবন ছাত্র জীবনে এইসব ধনী লোকেদের যারা সবচেয়ে কম খরচা করত ঠিক আছে হলো এটা মনে রাখবে আমি এরম একটা ছাত্রকে পড়িয়েছিলাম বলবো তোমাদের গল্পটা ও আজও মনে পড়ে হাসি আর শিখি যে আমি কত বোকা ছিলাম তার হাতের ঘড়িটার দাম ছিল দেড় লাখ টাকা আর জুতোটার দাম ছিল একুশ হাজার টাকা সে আমার কাছে পড়তে এসেছিল এসে বলছে স্যার আমার যে মেট্রো করে যে যাত্রাটা খরচা হলো ওই টাকাটা আমাকে দেবেন এই টাকাটা তো ইনক্লুডিং ছিল না আপনার ফিজের সঙ্গে আমি শিখেছিলাম ছেলেটার কাছ থেকে একে বলে হচ্ছে ধনী সে পাঁচ টাকা ট্রেন কেটেছিল বোধ হয় আর মেট্রো করতে হয়েছিল তাকে খুব বাধ্য হয়ে খুব রেগে গেছিলো সে মেট্রো করতে হয়েছিল বলে ওই টাকাটা আমার কাছে চেয়েছিল লিডারশিপ ওয়াজ সাপ্রেশন অফ রোগি অ্যাচিভ লর্ড ক্লাইভ ক্যাপ্টেন স্লিম্যান লর্ড মিন্টো আর আলেকজান্ডার বার্নস বলো পারবে এই কোয়েশ্চেনটা হ্যাঁ উত্তর হচ্ছে ঠিক দিয়েছ ঠিক সাপ্রেশন অফ ঠগি এটা হচ্ছে ক্যাপ্টেন স্লিম্যান বা কর্নেল স্লিম্যান থাকবে এটা হয়েছিল এইটিন টোয়েন্টি নাইন থেকে এইটিন থার্টি সেভেন উনত্রিশে শুরু সাঁত্রিশে শেষ হয়েছিল এবং মনে রাখতে হবে যার সময় ঘটনাটা ঘটছে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিং লর্ড উইলিয়াম বেন্টিং তার যে ট্রেনিয়রটা ছিল আমরা জানি এইটিন টোয়েন্টি এইট থেকে থার্টি ফাইভ আমাকে অনামিকা প্রশ্নটা করেছিল স্যার এটা শেষ হচ্ছে থার্টি সেভেন আর ওনার সময়কাল পঁয়ত্রিশ আরও দুটো বছর সময় লেগেছিল তবে ম্যাক্সিমাম কাস্টা স্লিম্যান ওনার সময় করে দিয়েছিলেন তার ঠগি কারা ঠগি হচ্ছে রাজস্থানের নিকটস্থ এক ধরনের লোক ছিল যারা পথিকের কাছ থেকে সর্বস্ব লুণ্ঠন করার পর গলায় ফাঁস দিয়ে মেরে ফেলত 
আগে গলায় ফাঁস দিয়ে মেরে ফেলে ওদিকে সমস্ত অর্থ লুণ্ঠন করে ঠিক আছে এদের ফাঁসুরে বা ঠগি বলা হতো ঠিক আছে বেশ বিভূতিভূষণের বামা এই ছোট গল্পটায় ওই ঠগিদের মতো এই বাংলার যে ফাঁসুরে ছিল তাদের উল্লেখ আছে আর সত্যজিৎ রায়ের গোসাইপুর স্বর্গরমে এই ঠগিদের কথার উল্লেখ আছে আর প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের একটা ঠগি কাহিনী আছে আমার শ্রীপান্থের একটা বই আছে ঠগি ঠগির আমি ভালো ভালো রেফারেন্স বলে দিলাম এবার এখানে লর্ড ক্লাইভ বা লর্ড মিন্টো বা আলেকজান্ডার বার্নস এখানে কাজ করবে না মনে থাকবে আলেকজান্ডার বার্নস এর একটা বড় কাজ ছিল বলো তো কি আলেকজান্ডার বার্নস কি করেছিল বলতে পারো একটা আফগান যুদ্ধে একটা বিরাট বড় দায়িত্ব নিয়েছিল আর একটা এইটিন থার্টি ওয়ানে তোমার কি করেছিল আমাদের ইয়ের সঙ্গে রঞ্জিত সিং এর সঙ্গে দেখা করে এসেছিল সঠিক উত্তর দিয়েছে সঠিক সঠিক উত্তর দিয়েছে সুব্রত বিশ্বাস সঠিক উত্তর দিয়েছে একমাত্র ওই সঠিক উত্তর দিয়েছে প্রশ্নটা কি ছিল অ্যাগ্রেসিভ পলিসি টুয়ার্ডস আফগানিস্তান ওয়ার্স চিন্তা করে বলো আফগানিস্তানের সঙ্গে বলা হয়েছে সঠিক উত্তর শুভ্রা প্রথম দিল না অনেকেই ঠিকঠাক দিয়েছে এবার দেখো এইটিন সেভেন্টি নাইনে আমাদের টিটি অফ গন্ডা মাক হয়েছিল তাই তো এটা কে হয়েছিল ইয়াকুব ইয়াকুব খান অ্যান্ড লর্ড লিটন তাই তো সাইন বিটুইন ইয়াকুব খান আর লর্ড লিটন তাই তো তাহলে এই যুদ্ধটার সূত্রপাত কিন্তু এইটিন সেভেন্টি এইট আঠারোশো আটাত্তরে এবং যুদ্ধ শুরু হলে এই সন্ধি দিয়ে থেমে যায় তাহলে এখানটায় যা বলেছে টুয়ার্স আফগানিস্তান ওয়াজ অ্যাগ্রেসিভ পলিসি এটা লর্ড লিটন হবে লর্ড মায়ো হবে না লর্ড ডাফরিন হবে না লর্ড ডাফরিনের সময় কি হয়েছিল এটা মনে রাখতে হবে এটা এইটিন এইটি ফাইভ থেকে এইটিন এইটি সিক্সে এটা হয়েছিল কি আমাদের বার্মা তাই তো আপার বার্মা ছিয়াশি সালে করেছিল কে ডাফিন আর লর্ড ক্যানিং এর সময় এই যুদ্ধ নেই এবং লর্ড মায়ের সময় নেই ঠিক আছে বোঝা গেল পরের কোয়েশ্চেনে চলে যাচ্ছি Who among the following Governor General ridiculed Congress as a representing only a microscopic minority of people? Okay, only a microscopic minority of people. What did you say? Daphrin, Sargen, Minto, Lansdowne. 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 Town. Lansdowne. Okay, what did you say? 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 Lord Daphne. 
তোমরা বলো তোমাকে লর্ড ডাফরিন এটা কোথায় বলেছিল কোন প্লেসে এই কথাটা বলেছিল কংগ্রেস অ্যাস রিপ্রেজেন্টিং অনলি এ মাইক্রোস্কোপিক মাইনরিটি কোন জায়গাটায় বলেছিল কে বলতে পারে একটা হিন্স দিচ্ছি একটা খাওয়ার টেবিলে উনি বলেছিলেন লোকজনের মাঝখানে খাওয়ার টেবিলে মনে থাকবে এই লোকটার নাম হলো সি এফ অ্যান্ড্রুজ অ্যান্ড্রুজ ডিনার পার্টি এই ডিনার পার্টিতে লর্ড ডাফিন এই কথাটা বলেছিল মাইক্রোস্কোপিক মাইনরিটি আর বাংলা হচ্ছে আনুবীক্ষণিক সংখ্যালঘুদের দল থাকবে সি এফ অ্যান্ড্রুজের ডিনার পার্টিতে লর্ড ডাফিন এটা বলেছিল তার জন্য একটা দুর্দান্ত মন্তব্য আছে কার্জন কি বলেছিল কার্জন বলেছিল আমি আমার নিজের জীবদ্দশায় দেখে যেতে চাই যে কংগ্রেসের কি হচ্ছে কংগ্রেস পুরো কফিন বন্দি হয়ে সাহিত্য হচ্ছে তাই তো তার ডিমাইসটা আমি দেখে যেতে চাই যে লর্ড কার্জন বলেছিল মিন্টো এরকম কোনো মন্তব্য করেনি ল্যান্সডাউন এরকম মন্তব্য করেনি এই দুজনের কংগ্রেস সম্পর্কে মন্তব্য ছিল ঠিক আছে পিসফুল ডিমাইস শান্তিতে যাতে ওরা সেই খবরস্ত হয় লর্ড কার্জনের কথাটা বলেছিল ঠিক আছে তাহলে আজকে একটা ভালো পয়েন্ট পেলে সি এফ অ্যান্ড্রুজের ভোজন সভায় আনুবীক্ষণিক সংখ্যালঘুদের দল এই কথাটা বলেছিল এইটিন নাইনটি সিক্স থেকে সেভেনের মধ্যে ঠিক আছে লর্ড ডাফিন বলেছিল বেশ এবার তোমরা বলবে সরি এইটিন নাইনটি সিক্স থেকে নাইনটি সেভেন না এটা এইটিন এইটটি সিক্স ছিয়াশি পরের বছর ছিয়াশিতে এই কথাটা বলেছিল স্কুল ডিভাইস who among the following governor general created the convented civil service of india which later came to be known as the indian civil service warren hastings wellesley cornwallis william bentinck question er mar batch question er mar batch bolo hmm নাকি সঠিক উত্তর দিয়ে দিয়েছে লর্ড কর্নওয়ালিস তাই তো ফাদার অফ ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস কাকে বলা হয় লর্ড কর্নওয়ালিসকে মনে রাখবে ফাদার অফ ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস এটা লর্ড কর্নওয়ালিসের দ্বার ওয়ারেন হেস্টিংস ক্লিয়ার ওয়ারেন হেস্টিংসের সময় কি ছিল ওয়ারেন হেস্টিংসের সময় একটা পলিসি ছিল বলো তো সেই পলিসিটার নাম কি কেন ওয়ারেন হেস্টিংস চালু করেছিল রিং ফ্রেন্স পলিসি তাই তো মনে থাকবে ওয়ারেন হেস্টিংসের পরে ওয়েলেসলির সময় কি পলিসি ছিল সাবসিডিয়ারি অ্যালায়েন্স আর লর্ড উইলিয়াম পেন্টিং তার হচ্ছে সাধারণ সে এডুকেশন তাই তো ফাদার অফ ওয়েস্টার্ন এডুকেশন অফ ইন্ডিয়া ক্লিয়ার মনে থাকবে In 1877, the age to to was reduced from 21 to 19. বলো লর্ড লিটন আর 
এই আন্দোলনটা কে লড়েছিল বলতো এই আন্দোলনটায় এই আন্দোলনটায় তিনি লড়েছিলেন তার নাম এস এন ব্যানার্জি ঠিক আছে মনে রাখবে আবার এটাকে ঠিক করে দিয়েছিল কে উনিশ থেকে আবার নাইনটিন টু টোয়েন্টি ওয়ান করে দিয়েছিল কে এটা উনিশ থেকে একুশ করে দিয়েছিল আবার লর্ড রিপন ঠিক আছে বেশ কনসিডার দ্য ফলোইং গভর্নর জেনারেল অ্যান্ড অ্যারেঞ্জ দেন ইন ক্রোনোলজিক্যাল অর্ডার by choosing the correct code <coughs> lord lytton 76 theke ashi lord karjan 1999 theke 1905 john lawrence 1864 theke 1869 and lord duffin 1884 theke 1888 chronological order e sajate bolchi ki hobe khub soja question abar sei lag diyechi sei lag question bol phalo সবাই ভুল উত্তর দিয়েছে সবাই ভুল উত্তর দিয়েছে বাবু খেলা হয়ে গেছে এইখানে এইখানেই খেলাটা হয়ে গেছে ঠিক আছে জন লরেন্স আগে এ এক নম্বরে যাচ্ছে চৌষট্টি থেকে উনসত্তর তারপরে যাচ্ছে কে লর্ড লিটন দুই এরপরে আমাদের চুরাশি থেকে অষ্টআশি তিন আর সবার শেষে ইন তাহলে কি দাঁড়ালো তার দাঁড়িয়ে গেল উত্তর হচ্ছে সি এ থ্রি বি ওয়ান সি ফোর বি টু ঠিক আছে উত্তর হলো মিলিয়ে নাও দেখো এ আমাদের কি হচ্ছে এতে আমাদের কি বলো সিটা আমরা কি বললাম এ হচ্ছে থ্রি তাই তো মানে লরেন্স আগে যাবে আমাদের বলেছে কিন্তু ক্রোনোলজিক্যাল অর্ডারে সাজাতে আর আমরা কি ভুল করলাম আমরা পরপর সাজিয়ে দিলাম তাহলে তিন নম্বরটা আগে যাচ্ছে তারপর বিতে আসছে কি বিতে আসছে আমাদের এক নম্বর ছিয়াত্তর থেকে আসি হলো এবার ডিতে আসলো এইটটি ফোর থেকে এইটটি ফোর সিতে ফোর এলো আর টু এলো হচ্ছে আমাদের লর্ড লিটন ঠিক আছে ডি কেন ফোর হবে ডি তো টু ঠিকই তো আছে ডি তো টুই হবে ঠিকই তো আছে ডি তো টুই হবে এই তো এইখানে আমরা তো সাজাবো এইগুলো দিয়ে ঠিক আছে একদম ঠিক বলেছো অরিজিনাল অর্ডারে সাজাতে বলেছে বুঝতে পেরেছো তো এরকম কোশ্চেনের জিনিস এটা কোন পরীক্ষা হয়েছিল আমি বলে দিচ্ছি দাঁড়াও কোশ্চেন পেপারটা দেখে আমি বলে দিচ্ছি এটা এসছিল হিমাচল প্রদেশ পিএসসি দু হাজার আঠেরো হিমাচল প্রদেশ পিএসসি দু হাজার আঠেরো তবে বুঝতে পারছো আমরা বাংলার লোকেরা কোথায় রয়েছি হ্যাঁ সকালবেলা জলমুড়ি খেয়ে আর একটু ক্লাসে যাওয়ার আগে বাতাসে দিয়ে চিনি দিয়ে একটু দই দিয়ে মাখিয়ে খেয়ে আমরা বড় হচ্ছি আর হিমাচল প্রদেশ ওইটা ওইটুকু অবস্থায় কি জায়গায় চলে গেছে ওটা ম্যাজিক্যাল কোশ্চেন কোশ্চেনটা আদৌ সহজ নয় কোশ্চেনের সাজানোটাই মোট মাথাটা গুবলেট করে দেবে তোমার আমি বললাম ধরতে হবে এইখান থেকে কোনটা আগে কারেক্ট ক্রোনোলজিক্যাল অর্ডারে সাজাতে গেলে অর্ডারটা এইভাবে সাজাতে ঠিক আছে সবাই বুঝতে পেরেছো কোশ্চেনটা আবার নাও আবার খেলো কনসিডার দ্য ফলোইং 
statements robert clive was the first governor general of bengal yes william bending was the first governor general of india which of the statesmen given above these are correct dekhi ki answer kore je সঠিক উত্তর দিয়েছে একদম টু অনলি একদম সঠিক উত্তর দিয়েছে জাতীয় পুরস্কার পাওয়ার মতো উত্তর দিয়েছে টু অনলি একদম ঠিক উইলিয়াম বেন্টিং ওয়াজ দ্য ফার্স্ট গভর্নর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া এটা একদম ধ্রুব সত্য এটা আঠারোশো সালে হয়েছিল আর এখানে খেললো কীরকমভাবে ফার্স্ট গভর্নর জেনারেল উনি কিন্তু জেনারেল ছিলেন না ফার্স্ট গভর্নর জেনারেল অফ বেঙ্গল হয়েছিল কে ওয়ারেন হেস্টিংস সেভেন্টিন সেভেন্টি থ্রিতে আর রবার্ট ক্লাইভ সেভেন্টিন সেভেন সিক্সটি ফাইভে হয়েছিল ফার্স্ট গভর্নর অফ বেঙ্গল ঠিক আছে ফার্স্ট গভর্নর অফ বেঙ্গল বেঙ্গল হচ্ছে রবার্ট ক্লাইভ তাই তো মনে থাকবে হয়ে গেল সেভেন্টিন ফিফটি এইট থেকে সেভেন্টিন সিক্সটি ফার্স্ট টেন ইয়ার কাটিয়েছিল সাতান্ন থেকে ষাট হয়ে গেল কনসিডার দ্য ফলোইং ভাইস রয়েস অফ ইন্ডিয়া ডিউরিং দ্য ব্রিটিশ রুল লর্ড কার্জেন লর্ড চেমস ফুড লর্ড হেস্টিংস লর্ড আরুন which of the following is the correct chronological order of their tenure sa jao acha ami tomader sahajjo kori lord card jena ashe 1899 lord james ford lord hardings lord arwin tai to e hardings mane hocche hardings 1 ঠিক আছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ দ্য কারেক্ট লজিক্যাল অর্ডার অফ দেয়ার টেন ইয়ার যাও কি সাজিয়েছ সঠিক উত্তর দিয়েছে সঠিক উত্তর দিয়ে দিয়েছে এ লর্ড কার্জেন গেল লর্ড চেমস ফোর্ড ঠিক আছে লর্ড হার্ডিঞ্জ এই লর্ড হার্ডিঞ্জ কে ধরে নেওয়া হয়েছে লর্ড হার্ডিঞ্জ টু নট ওয়ান তাই তো তার মানে হলো আমাদের এই উনিশশো সালের এই জায়গাটা পড়ছে তিন আর দুয়ে গেছে হচ্ছে লর্ড চেমস ফোর্ড একদম ঠিক আর চারে গেছে লর্ড আরুই একদম এটাই রাইট একদম এটা রাইট হার্ডিঞ্জ হচ্ছে উনিশশো দশ তাই তো এই চেমস ফোর্ড বোধ হয় আর আরউইনের সালটা চব্বিশ থেকে একত্রিশ বোধ হয় টোয়েন্টি ফোর থেকে টোয়েন্টি ওয়ান ঠিক আছে হলো আনসার নেক্সট ম্যাচ লিস্ট ওয়ান উইথ লিস্ট টু অ্যান্ড চুজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ইউজিং কোড গিভেন বিলো দ্য লিস্ট লর্ড কার্জেন ইয়ার অফ দ্য অপটেনিং পোস্ট উনিশশো পাঁচ আচ্ছা লর্ড মিন্টো উনিশশো দশ লর্ড হার্ডিঞ্জ এইটিন নাইনটি নাইন আর লর্ড আরউইন নাইনটিন টোয়েন্টি সিক্স ইউজিং কোড গিভেন বেলো সাজাও এবার পড়া যাচ্ছে না ভালো করে এটার জন্য অপশান ডিটা একটু দেখতে অসুবিধা হচ্ছে না তোমাদের 
छोट बंधुरा उत्तर कर फेले लट कार्जन अठारोश निानबई हलो लर्ड मिन्टो उन्नीस पांच मिन्टो मान एखे मिन्टो टू लर्ड हार्डिंज मैं लर्ड हार्डिंज टू तो उन्नीस दस और रोलपुर के रोलपुर लर्ड आरविन उन्नीस छब्बीस ठीक है बुझे पर परीक्षा उत्तर प्रदेश पी एस सी कोश्चन टू थाउजेंड षोलो दो हज़ार षोलोर उत्तर प्रदेश पी एस सी कोश्चन कोश्चनगुलर पीडिएफ पाएगा कोश्चनगुलर पीडिएफ कोश्चनगुल मैं तुम यूट्यूबा खुलने कोश्चनगुल तुम देखते पा अच्छा ठीक है सुब्रत तो बाबू देखते कोश्चन कोश्चन भलो कर देखते दिखे छड़े जा लटकर्णवालिसमेंट ठीक है लर्ड ओलेसलि सबसिडियर अलायस लर्ड डालोसि डप्टिन अफ लैपस और लर्ड कैनिंग मास्टरलि इन एक्टिविटी को ठीक नय बोलो सठिक उत्तर दी दीजिए सठिक उत्तर लर्ड कैनिंग मास्टरल इन एक्टिविटी करें मास्टरल इन एक्टिविटी क्या कर जन लरेंस जन लरेंस कर बाफारे परिणत कर तुम्हार जुद्धकालीन एक परिस्थिति तैरी करा ठीक है मैं देखे और एग्लो तो जान सब कटा पर कोश्चिने जा अब द फलोईंग इज नट कारेक्टलि मैच लर्ड कर्णवालिस पार्मान सेटलमेंट लर्ड ओलेसलि सबसेरि अलायस सिसटेम सर जन शोर एंग्लो नेपाल वार लर्ड हेस्टिंग थार्ड एंग्लो माठा वार बोलो को मध्य नट कारेक्टलि मैच सठिक उत्तर दी दीजिए सठिक उत्तर सर जन शोर एंग्लो नेपाल वार एकदम आज के दिन शेष कोश्चन एकदम सठिक उत्तर कर सबाई सर जन शोर उन समय जेटा हो तुम्हारे मन आश्चय उनार समय हो सेवेंटीन नाइनटी थ्री फार्स्ट चार्टार एक्ट एवं उनार ही समय सर जन शोर समय और एक जिन उन्नी छे तुम्हार मास्टर माइंड अफ पार्मान सेटलमेंट 
नहीं तो चीफ आर्किटेक्ट आप परमानेंट सेटलमेंट ठीक है एखे थेमे गलम सतर पर कंटिन्यू है आठ उन्नीस कूड़ी और तीनटे प्रश्न थकल बोध है ठीक है ठीक है हाँ छाड़ल छोट बंधुरा सबा के अन्सार कर दिल भलोक सब हाँ जन नेपियर नेपियारे समय होट एंगलो नेपाल ठीक एकदम ठीक छाड़ल बाबू ओके ओके गुड नाइट नेक्स्ट क्लस शुरू हो मीनवा सर ओके ठीक है